，我们正在解读《爱需要学习》，作者陈海贤。今天啊，我们要聊的话题就非常非常的实用了，怎么和爱人沟通？两个人生活在一起啊，当然会有矛盾、有争吵，这是不可避免的。而要很好的应对这些难题，就需要两个人之间发展出一套有效的沟通模式。所谓有效沟通，就意味着彼此能够听得懂对方所说的话，也能够及时回应这些话背后所传递的关系信息。陈海贤呢，在有一次聚会上啊，就和大家讨论和伴侣吵架了怎么办。有一位年轻的朋友，他站起来就说：“如果是我的话，我会背着包自己出去玩个十天半个月的，把自己的心情给收拾好了，再回来和爱人好好的说。”陈海贤笑着说：“啊，那你一定还单身吧？”他也笑了，说：“是的。”当和伴侣发生争执，一个人出去静一静，这样的办法通常就是单身的朋友才会想出来的。为什么呢？因为这肯定不行啊！单身的时候背包旅行是一个人的事情，而有了伴侣呢，进入到一段亲密关系之后呢，我们所有的行为都是在向对方传达着一定的信息的，这就不再是一个人的事情了。而是关系的事情。当我说我想一个人静一静的时候，对方接收到的信息可能是“我让你心烦了”。这就是关系最难的地方。任何的行为都不再是一个人的事情了。我们要能够意识到语言和行为的背后所传达的信息。话说啊，有一对夫妻争论孩子的教育问题，妈妈就说呢：“你看别的孩子都在学奥数，我们家的孩子也不能落下。”而爸爸却说：“我觉得孩子这么小，不用太在意学习，应该让他多去锻炼身体，干脆踢足球好了。”谁对谁错呢？没有对错啊。表面上来看，夫妻两个人就是在讨论孩子要开展什么样的课外活动，而实际上他们是在说什么？是在说我比你更懂孩子，所以这件事儿应该听我的。如果夫妻两个在关系上面存在分歧和矛盾，那不只是会争论孩子应该学什么，而是孩子早餐要吃什么，衣服该穿什么，该和哪个同学玩，种种的问题都会有争论。具体的事情只不过是关系的载体，是我们用来表达关系的工具而已。这是不是我们之前不曾想到过的？再举个例子。话说呢，有一对夫妻，老公每个星期都有四五天晚上出去和朋友喝酒，经常是一两点才回家。那妻子呢，当然很不高兴了，就指责他说：“你这么大的人了，一点都不负责任。你看你那些狐朋狗友，没一个好东西的。你成天和他们混在一起，能有什么好结果？”可是啊，丈夫一直以来都不为所动。来到咨询室里面，妻子就和陈海贤说：“其实啊，我每次说他和朋友出去玩，回家太晚。”都只是表象，真正让我难过的是他不在意我，我说什么他都不听，我觉得他不爱我了。丈夫也和陈海贤说：“你看我都这么大年纪了，该玩的早就玩过了。”他说的也没错，我那些朋友确实也是酒肉朋友。我之所以每天出去喝酒，只是不想让他过多的控制我的生活。你看。这对夫妻说白了，丈夫知道妻子最在意的是什么，就是回家陪她这件事儿。但是丈夫呢，就是用不回家来报复妻子的责骂。从表面上来看啊，妻子并不反对丈夫和朋友出去喝酒，丈夫呢也并没有不想回家。他们两个不应该有这么大的分歧。但是啊，从关系的角度来看呢，对于妻子来说，丈夫回家就代表了对于自己的在意和重视。而对于丈夫来说，我回家则代表我要接受老婆的控制，所以啊，是在意还是反抗，才是关系里面影响他们行为的决定性的因素。如果这对夫妻想通了这一点，那么问题才能够有办法解决。妻子就应该想一想，怎么才能够表达出我自己的需要，而又不让丈夫感觉到被控制。丈夫呢，也要考虑怎么才能够让妻子明白自己不想要有这种被束缚的感觉，而不是用挽回家来表达和报复。控制和挣脱，在意和忽略，责骂和报复，这些隐秘的含义远比表面言说的事情更加的重要。其实啊，在关系的沟通当中，人们总是在反复确认这样一些信息。就是你爱我吗？你关注我吗？我对你来说重要吗？我的需要你会回应吗？你认可我、包容我
接纳我吗？如果说得到了确认，那么就会很安心。很多的事情其实都是可以商量的，我也很愿意为对方而妥协。但是如果没有呢，就会感觉到失落和愤怒，然后就抓着一件事情跟你死磕到底。所以很多人就发现，说为什么我们对于爱人比对于外人更加的严苛？这就是因为在亲密关系当中，我们会不断的去确认这些信息，而变得异常的敏感。不要说什么对事不对人，在亲密关系里面，我们从来都是对人不对事的。刚才我们说了一句话：事情只是关系的载体，只是我们用来表达关系的工具。那好。我们进一步就来看看怎么应对和爱人之间的争吵。你肯定有过这样的经历啊，说不知道为什么总是会因为一些鸡毛蒜皮的事情吵起来，然后呢就开始不停的指责对方，同时不断的为自己辩护。当关系中的一方用愤怒和指责表达自己受到伤害的时候啊，另一方就会认为你觉得我不好，然后立马就进入防御状态，同样也用愤怒和指责来回应。这样一来呢，双方的每一句话就都变成了对方愤怒和反击的刺激源，这一来一回的就吵得不可开交。如何应对呢？关键就是啊，我们要知道，所有的愤怒背后都站着一个东西，它叫做悲伤。看到自己和对方愤怒背后的悲伤，并且挖掘和回应悲伤背后的需要，还是在陈海贤的咨询室里面。一位妻子对丈夫说：“啊，我希望你能够陪我逛逛街、说说话，但是你不是在外面和朋友鬼混，就是在家里面抱着手机玩游戏，你对家庭有一点责任感吗？”丈夫也很生气啊，说：“那你呢？我工作这么忙，压力这么大，你体谅过我吗？那几天我连续加班到半夜，饭都没有吃，别说你给我弄宵夜了，你连一句问候都没有。”妻子冷笑一声说：“人总是要有付出才有回报的。”那丈夫就更生气了。好啊，你既然这么说，那我们的日子没法过了。怎么样？这是不是就是典型的争吵模式？双方都觉得我自己受到了很大的委屈，然后指责对方你做的不够好。我们来看看陈海贤是怎么道出其中的关键的。他问丈夫说：“你听懂你的妻子在说什么吗？”当然，他就是在指责我没有责任感。不是的，我听到的不是这样的。你妻子说的是，我希望我的老公能够陪我逛逛街，说说话，这个就是你妻子的要求。紧接着又对妻子说，你也没有听懂你老公在说什么。其实啊，他一直在说，我希望妻子能够体谅我，我想要一个温暖的家。听到这里啊，夫妻两人频频的点头。那既然你们的需求是这样的，能不能好好的说话，直接和对方说出你们的需求呢？刚刚还咄咄逼人的妻子变得扭捏了起来，好不容易才开口说：“你能不能多陪我逛逛街，跟我多说说话呢？”丈夫面对妻子的需求也做出了回应：“当然，以后我多陪陪你。”你看，化解争吵其实并不难，不要死拽着表面的小事儿不放，找到和回应事件背后双方的需求。这里啊，妻子为什么说出自己真正的需求会扭捏一下呢？会觉得不好意思呢？很多时候啊，人们认为这种扭捏就是一种矫情，老夫老妻的嘛，这么说多害臊啊！其实啊，这种扭捏是因为怕，怕什么？当我们鼓起勇气、小心翼翼地表达自己真实需求的时候，如果被拒绝了，就会感到受伤和愤怒。因此啊，为了不让拒绝发生，我们就采用了非常错误的方式，就是给自己的需求加上了愤怒和指责的包装。同学们仔细想一想，是不是这样的？关系中的双方都希望对方能够明白我的需求，也因为对方忽略了自己而生气。当我们争吵的时候啊，就请想一想，到底是对方不愿意满足我的需求呢，还是说他不能够接受我的指责？和愤怒呢？从因为害怕被拒绝而不直接说出需求，到用愤怒来表达，这个时候啊，我们用来防御的盾牌就变成了刺向对方的利剑了。亲密关系当中的两个人变成了拳击台上冷酷的对手，外表强硬，但是内心却期待着对方能够明白自己。所以啊，请记住，所有的愤怒背后都有悲伤。试着说出自己真正的需要。
、委屈和感受，而不要围绕着一些鸡毛蒜皮的小事绕圈子。发生争吵了，不要只想着如何为自己辩护、自说自话，同时也要认真的倾听和回应对方的需要跟委屈。这样一来，我们才能够从相互指责和争吵的恶性循环当中解脱出来。那么，两个人都表达出指责和愤怒，就会爆发我们刚才所说的争吵。如果只有一方主动出击，另一方被动逃避呢，就会形成另一种不良的沟通模式，叫做追逃，追赶的追，逃跑的逃。比方说啊，妻子经常指责丈夫，说你为什么总是忙忙忙，从来不关心我跟孩子。丈夫呢，默不作声。妻子继续发难，说你又来了，你看每次都这样，难道你不会说话吗？妻子是越说越生气，而丈夫越说越沉默。在这样的场景里面啊，妻子因为得不到回应而加倍指责，丈夫呢则通过沉默来逃避对方的指责。追的本质是什么？是希望得到更多的回应，是希望和对方更加的靠近。而逃的本质是通过回避讨论来避免感情上的矛盾。从关系的角度来说啊，这就是两个人相互配合的结果啊。正是因为一方的颈椎和控制，另一方才会不愿意或者是不敢回应。一个人越是回避，另一个人就越是指责。在这个恶性循环里面，我们通常觉得追的人太过于强势了，却忽略了他们这样做是因为他们害怕失去这段关系。我们也会觉得逃的人过于木讷，不够体贴，却忽略了他们其实很害怕自己不被对方接受。那怎么才能够终止这个恶性循环呢？答案看上去很简单，就是追的人停止追，逃的人不要再逃了。如果说啊，你是追的那个人，你需要明白，追是没用的。你追的再紧，也没有办法把对方变成理想中的样子。这样做反而会把对方给推开。我们确实很难忍受现实中爱人的样子和我们想象中的不一样，没有那么美好。但也请试着放下脑海中的幻想。那如果你是逃的那个人呢？你需要明白，关系的难题永远都是逃不开的。越逃，矛盾就积累的越大。解决关系的难题，一定要两个人都承担起沟通的责任，而不是把责任甩给对方。因为你逃，所以我追；因为你追，所以我逃。不要这样。无论内心多么害怕冲突，多厌恶对方的指责，都请试着和对方好好说话，停下追逃的游戏。或许矛盾还在，但是只要双方有了对话沟通的空间，那么问题。就有可能被解决。还有一种情况，就是两个人都不再主动的追求感情上的回应了，而都选择了被动的回避。这个时候呢，就进入了第三种不良的沟通模式——冷战。本质就是不和对方产生感情上的连接了，没有了亲密举动，也不吵架了，甚至有的时候啊，还会故意的客套一下：“你好啊，吃饭了没？”这样刻意营造心理上的距离感。冷战也是情侣表达愤怒的工具，用中断感情连接的方式来警告对方，说你没有那么重要，我没有那么需要你，我要用我的冷漠来让你痛苦。然后就是谁也不嫌服软，两个人都想着来嘛，谁怕谁啊？时间长了之后呢，冷战的双方就变得不再对对方抱有期待了，尽量让对方真的不那么重要了，这就变成了一种很严重的回避式关系。回避的目的，从一开始的警告和惩罚对方，慢慢的就变成了一种让自己安心的自我要求。两个人开始越来越疏远，很多的伴侣就是这样，越走越远了。那怎么才能从这样的模式当中走出来呢？说真的，最好不要走到这一步，因为感情如果真的冷了，是很难回暖的。如果已经走到了回避关系的模式当中，想要重新开始，一定要找机会让彼此都说出心中的委屈，哪怕是吵起来，也比一直憋着要好。爱的反义词不是恨，而是冷漠。在亲密关系当中，恩爱的反义词也不是吵架，而是关闭自己，是不再交流。我们不用太害怕与伴侣吵架。吵架其实是伴侣间的一种特别的沟通方式，它代表着一种在乎，一种袒露自己心声的意愿。我们都觉得吵架是个大问题，是源于我们对于冲突的恐惧，这是一种根深蒂固的偏见。你要想着，吵架本身不是问题，因为问题是发生在吵架之前的。
吵架是解决问题的一种尝试。如果说很多的委屈并没有变成争吵，而是慢慢的积累起来了，那么最后它一定会变成一个不可收拾的大矛盾。所以啊，如果你们已经相互回避、冷战了很长时间了，不妨试着用吵架的方式说出你们自己心中的委屈和需要。在回避式的关系当中啊，迈出这一步确实很难。但是如果我们真的希望和爱人重归于好，就必须要做出这样的尝试。尝试了之后，你一定会有新的发现的。也许原来对方心里面也有很多的委屈，自己也在不经意间给对方带来了伤害。也许在我们自己难过的时候，对方也在承受着同样的折磨。以上争吵、追讨、冷战和回避都是消极的关系模式。那想要形成积极的关系模式，我们应该怎么做呢？陈海贤给出了这么几点原则。第一个就是直接告诉对方自己的需求，这一点啊，我们刚才提到过了，这里再次强调，向对方直接说出需求是不容易的，因为这就等于承认我依赖你，同时呢，还有被拒绝的风险。虽然不容易，但还是要这么做。我们看到啊，在关系里面有太多的人都是有话不直说的，而是不断的抱怨和指责对方，说你不懂我，说你没有满足我的需要。所以啊。无论是自己在抱怨，还是对方向你抱怨的时候，我们都应该想一想，这个抱怨背后的需求，它到底是什么？坦然的表达出来，或者是看到了对方隐藏的需要之后，直接回应他。第二个原则是分享自己的脆弱，这也很难，因为同样意味着我们承认了我需要和依赖你，同时呢，也给了对方伤害我的权利，这会给我们带来一种失控感。很多人都觉得袒露脆弱，这会不会显得自己很弱小？其实啊，在亲密关系当中，敢于袒露脆弱的人反而是勇敢的。为什么？因为他们有胆量直面因此带来的失控感和不确定性。承认我需要你，暴露脆弱，是产生情感连接的开始。它代表着信赖和接纳。有一位女生就说啊。我希望自己的另一半在外面是个盖世英雄，而回到家里面呢，他能和我讲讲他的害怕，在我这里得到治愈。大多数人对于家的幻想就是这样的，在外人面前坚强，回到家可以把自己的脆弱都展露出来。哪个大男人的心里面没有住着一个想要依偎在妈妈怀里的小男孩呢？我们完全可以告诉自己的伴侣，说我很孤独，我很想你。当你怎么样的时候，我很害怕你会离开。那天发生那件事情的时候，我觉得你不爱我了，我在你面前自卑极了，等等等等。可以说啊，两个人有多亲密，就取决于多大程度上他们能够分享彼此的脆弱。有时候，一个人越是表现的强硬，他背后越有需要防御的焦虑。如果我们能够看到对方的怕，就更能够接受他的脆弱，而对方也会更愿意放心的靠近我们。有一位朋友，他妈妈总是对他爸爸唠唠叨叨的，可是啊，他爸爸也不生气。有时候呢，实在被叨叨烦了，就嘟囔几句。他问爸爸说：“说妈妈每天都这么说你，你怎么受得了呢？”爸爸说：“啊，你别看妈妈这么强势，其实呢，她特别胆小，一紧张就唠叨，所以啊，我就让着她。”能够看到妈妈强势背后的脆弱，这就是爸爸的智慧，这也是这对夫妻能够一直恩爱的秘密。第三个原则，不要把伴侣当做敌人，而是要把不良的关系模式当做敌人。当我们陷入到刚才说的那些不良的关系模式当中的时候，两个人都会怨恨对方，会站到对方的对立面。我们应该从这样的纷争当中跳出来，站在一起，统一战线，同仇敌忾。不是我不好，也不是你不好，而是我们两个的相处方式出现了问题。一旦想通了这一点啊，两个人就能够很好的相互配合，从而解决问题了。最后呢，陈海贤提出了一个很棒的概念，叫做情感账户。感情就像是一个账户，夫妻之间每一次增进情感的互动，就像是往这个账户里面存钱。里面的钱越多呢，两个人在面对冲突和挑战的时候啊。就越有可能共度难关，而反之，如果里面的钱很少，那么很小的矛盾都有可能让感情彻底的破裂。其实啊，回想我和我妻子，我们在一起已经17年了，谈了10年的恋爱，结婚7年。
，情侣间经历过的事情，我们也都经历过了。恋爱的时候啊，也是分分合合，其间伴随着无数的争吵和冷战，家里也曾经被砸得稀巴烂，就差动手互殴了。但是最终我们还是一起走了过来，并且我对未来也是充满了信心的。其实啊，当初我们懂得的远没有现在那么多，也不明白什么恋爱沟通的技巧。我和爱人能够携手至今，或许只是因为我们有很好的感情基础，有一个富足的情感账户，才能支撑我们度过恋爱生活中的种种难关。那怎么打理好我们自己的情感账户呢？不断的往里面存钱呢？三个诀窍：首先，在日常的生活当中，增加两个人的情感回应。在亲密关系里面啊，人们都渴望自己被另一半看见，那么就增加互动，彼此看见。比方说，妻子跟丈夫说：“说我昨晚做了一个噩梦。”如果丈夫说：“没事儿，不用管他”，这就等于拒绝了妻子发出的互动邀请。丈夫应该予以回应，应该这么说：“什么梦啊？别害怕，有我在呢，跟我说说。”一旦互动邀请被拒绝，那么提出邀请的人就会感到失落，经常就会用生气的方式让对方注意到自己。或许以后再遇到类似的事情，就不和对方说了。日常生活当中的每一次情感回应，都是在往情感账户里面存钱，而每一次拒绝呢，就是在亏钱。关系好的伴侣啊，都会积极的回应彼此，哪怕是闲聊，也是充满温馨的。还有啊，肢体上的邀请和回应。牵个手，拥抱一下，以及相互之间的打打闹闹，生活当中的小情绪都是在随时随地的存钱。再举个例子啊，爱人和你说，我最近好像瘦了一些。如果你是积极的回应，太好了，你真厉害，那你可以穿你一直想穿的那些衣服了。这就是带着认可和赞许的，同时也希望把交流继续下去。那如果是消极回应呢？是吗？我怎么没看出来？才瘦这么一点。就叫做瘦吗？这是带着批评和否定的。如果不是开玩笑的话，很有可能会引发争吵。还有不想回应的，给一句“哦”。你觉得这三种回应哪一种更好，更能往你们的账户里存钱呢？第二个诀窍，强化共同的回忆。陈海贤他经常会问遇到问题的伴侣，说你们当初是怎么在一起的？你们在一起最快乐的事情是什么？就算再有矛盾，当他们回忆起共同的经历的时候啊，都是温馨的。有一对打算离婚的夫妻，讲起他们美好过往的时候，妻子就说：“你别看我丈夫现在这么凶，当初他追我的时候啊，给我写了好多的情书，每次收到我都很感动。那些信我现在都好好的收在一个盒子里面，只是呢，很长时间我都没有打开过了。”旁边的丈夫听到这些，脸色也逐渐的柔和了起来。那些爱情曾经是那么的美好，它不该像现在这样充满伤害，让人厌倦。而回忆共同的经历，就像是打开了另外一个空间，让我们去到曾经的温馨里面，寻找将感情继续下去的火种。如果说啊，你也在亲密关系当中感到疲惫，不妨和伴侣一起翻翻老照片，看看以前的情书，回忆一下过去经历的那些难事儿，也许重新再看一遍来时的路，也就知道了接下来该往哪里走。存钱的第三个诀窍，向对方表达认可和赞赏。恩爱的夫妻都是这么做的。妻子在做家务的时候，丈夫会说：“老婆，幸亏有你把我照顾的这么好。”而丈夫加班回来晚了，妻子也会说：“老公，你辛苦了。我们现在过得这么好，都是你的功劳。”而不恩爱的夫妻呢，彼此的言语当中总是充满了贬低和蔑视。我爱你，你是我最重要的人。我想你，我珍惜和你在一起的每时每刻。这些甜言蜜语，人们是永远都听不够的。能够增进感情的沟通方式，就是用不同的语言和行为，不断的向对方传递这个简单并且重要的信息。好了，今天的节目就是这样了